Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков. И сегодняшний подкаст я бы хотел посвятить такой необычной теме. Это как нанять веб-разработчика на свой проект. Все-таки сейчас наш подкаст направлен для владельцев сайтов. Это целевая аудитория, в принципе, моего YouTube-канала и наших подкастов. Поэтому сегодня, возможно, SEO-специалистам будет неинтересно слушать наш подкаст. А может быть и интересно, если они работают с кем-то в паре. Давайте коротко разберем вообще, зачем нужен веб-разработчик. Веб-разработчик это такой человек, который будет внедрять ваши ТЗ на вашем веб-сайте, вашего клиента, либо вашем собственном, если вы там маркетолог на проекте. То есть у вас есть владелец сайта, у него есть бизнес, у вас есть SEO-специалист, который подготовил вам технические задания, которые нужно внедрить. И вы собрали целый скоп этих технических заданий и понимаете, что их нужно кому-то дать, какому-то разработчику. Вы начинаете думать, есть ли у клиента веб-разработчик. Если он есть, все прекрасно. Вы просто берете все эти документы, отправляете ему, и задачки выполняются в срок, потому что веб-разработчик проект знает, он его делал, он в нем разбирается и прекрасно ориентируется, где какой файл, за что отвечает, где какая настройка в домене, хостинге, за что отвечает. Он все там настроил и знает, где что лежит. Так вот, а если мы возьмем ситуацию, что разработчика нет? Вот его попросту нет на проекте. Что делать в этой ситуации? Конечно же, нужно его искать. В среднем, вот по моей статистике, у одного клиента из четырех, которые к нам обращаются, либо проблемы с веб-разработчиками, либо его нет. Ну, то есть он либо проблемный, ничего не понимает, не знает, как делать, либо его нет. Реальность, с которой мы сталкиваемся. И отсутствие веб-разработчика заставило меня сформировать некий набор вопросов, которые я бы хотел, чтобы вы, как владельцы бизнеса, задавали их при найме на работу веб-разработчиков. Первое, что должен показать веб-разработчик при подаче своего резюме, это сайты, с которыми он работал. И вот здесь, на этом этапе, сыпется огромное количество потенциальных веб-разработчиков, которые хотят устроиться на работу. Да, потому что веб-разработчики есть разные. Есть те, кто закончили курсы, есть те, кто работали там на большой галерее, делали какую-то маленькую часть работы и больше ничего. Есть те, которые прекрасно разбираются в теории, могут собрать сайт, но который абсолютно не будет оптимизирован к поисковым системам. Поэтому веб-разработчики чаще всего в нашем случае, нас для владельцев сайтов, интересует взять на работу человека, который имеет опыт, а не тратить время на человека, который будет на вашем проекте учиться. Я говорю прямо, если вы будете искать человека, который хочет на вашем проекте учиться, вы будете терять деньги. Если же у вас огромная команда уже и существующих разработчиков, и есть кому учить, то да, в таком случае можно пропустить этот пункт. Но если вы небольшой бизнес, либо у вас начинающий бизнес, который вы хотите быстро запустить, чтобы он вам давал деньги, вам нужен человек с опытом работы именно в разработке веб-сайтов, полноценных веб-сайтов, которые есть в Гугле. И поэтому ясным критерием для отбора является наличие сайта, который имеет трафик. Это реальный сайт, который имеет реальный трафик реальных покупателей на сегодняшний день. Если вам показывают сайты, где вы смотрите, что трафика у него нету, он какой-то непонятный, вообще на нуле выдачи, у него даже нет никакой активности, то я бы засомневался брать именно такого разработчика к себе в проект. Хорошо взять тех, у которых есть в портфолио хотя бы мало-мальски, но работающий сайт, какая-то угодно пиццерия, все что угодно, сайт по доставке суши простецкий. Поверьте мне, если у него такое есть, это уже плюс. Если вам показывают какие-то классные сайты, у которых нули трафика, проверить можно на сайте SimilarWeb. Лучше такого разработчика в проект не берите. Я понимаю, они подойдут для других работ, для других компаний, для каких-то крупных компаний, но мы говорим сейчас наш кейс, в этом случае он не подходит. Теперь, если на этом этапе он вам показал список сайтов и по SimilarWeb у них есть трафик, начинайте их скрупулезно оценивать. Оценивайте в них, конечно же, современен ли в них дизайн, привлекательные ли в целом сайты. Соответствует ли дизайн сайтам планируемому проекту, который вы хотите разрабатывать? Условно говоря, если человек всю жизнь сделал простые сайты, которые не являются e-commerce, это не интернет-магазины, а, допустим, делал простые сайты-визитки, а у вас большой интернет-магазин, скорее всего, он вам, возможно, не подойдет. Поэтому смотрите на проекты в схожей тематике, в которых он работал, потому что время адаптации его на ваш проект – это ваши потерянные деньги, ваше потерянное время. Это учитывайте обязательно при найме. И, конечно же, насколько user experience на этих сайтах, которые он делал, безупречен, либо он разочаровывающий. Он может сказать, я работал над этим проектом, 
И вы тыкаете кнопочки и говорите, ну как-то это неудобно работает. И вот если в этот момент он начинает оправдываться, там, ой, я это не сделал, это это сделал, а поверьте мне, он будет делать то же самое и на вашем проекте, когда у вас что-то будет ломаться. Хороший человек скажет, что он конкретно делал, что он конкретно на этом сайте сделал, что он поднял, как он его раскрутил. И чем меньше проект, тем больше, скорее всего, импакта он на этом проекте делал. То есть, если он вам покажет, я работал на розетке, спросите, что ты делал, кнопку перекрашивал. Ну, подумайте, вам нужен такой проект? Если он даже делал маломальскую какую-то там полиграфию, сайт для полиграфии, и он простой и удобный, это лучше будет для вашего проекта, вероятно. Ну, соответственно, если ваш сайт такого же типа будет. Напоминаю, смотрите его портфолио, сравнивайте портфолио со своими и смотрите, нет ли в его портфолиях каких-то грубых ошибок, которые бросаются в глаза. Чаще всего связанные с дизайном самого проекта и пользовательским опытом. Если вы скажете, да, сейчас дизайн это не он делал, он мог не делать дизайн. Поверьте мне, веб-разработчик, если он недавно работал с проектом, он по-любому просил бы либо внедрял бы какие-то новые изменения. Это не так-то сложно, казалось бы. Поэтому пунктик портфолио самый важный. На этом этапе можно отсеять огромное количество кандидатов и сосредоточиться на тех, кто остался. Следующий вопрос, который я задаю практически любому веб-разработчику на собеседовании, как бы это ни странно не звучало, я не спрашиваю об этом про языки. Нет, меня это вообще не волнует. Первый же мой вопрос, который я задаю на собесе, касается именно того, как оптимизировать страницы для поисковых систем с точки зрения разработчика. Если быть более точным, вопрос звучит примерно так. Расскажите, что вы знаете о требованиях поисковых систем для веб-страниц. Именно такая формулировка. Что вы знаете? И что он должен как минимум рассказать, это про HTML семантические элементы. Или семантика HTML, или по-русски семантическая верстка. Я показываю на английском, чтобы вам было понятнее. Про вот эту статью. Фактически разработчик должен знать все. Что такое header, блоки nav, section, article, aside, footer, как это все работает, как проставляется, по какой логике, как правильно сделается иерархия заголовков. В целом про семантическую верстку должен знать разработчик, а не SEO-специалист. SEO-специалист может его проверить. SEO-специалист здесь выступает чем-то вроде QA-специалиста, который проверяет качество. И он проверяет, как сверстана на странице с точки зрения HTML-кода. Он не будет заходить внутрь и верстать. Он должен проверить это на готовом варианте. А разработчик должен уметь писать именно ее так, как она пишется по этой инструкции. Поэтому инструкция, что такое семантическая верстка, это то, что должен знать об разработчик. У него должно оно отлетать на зубок. Он должен рассказать, что за тех section, за что отвечает тех header, как ставится тех article, как работает на footer как ставятся заголовки H1, используется ли сейчас Italic, да, I, или используется Emphasis, как делать тег-цитирование, как делать выделение отдельных элементов при помощи стилей. Это все должен знать веб-разработчик. Он здесь вам должен выдать шикарный монолог, а вы можете проверить себя, просто прочитав эту статейку. Нагуглить ее не очень сложно, просто загуглите HTML Semantic Elements в поиске, вы найдете сайт v 3 schools и там полно информации на эту тему. Следующий мой вопрос, на самом деле, более расслабляющий при собеседовании, я его задаю. И я советую вам тоже его задавать, потому что после долгого монолога, с которой явно идет на проверку знаний, где вы отметите, разбирается он или нет, в предыдущем вопросе вы должны услышать четкий монолог, без сбивок, без пауз, без уточняющих вопросов, потому что он это должен знать. Если он этого не знает, дальше можно смело прощаться. Но после долгого монолога я люблю задавать вопрос, который касается очень простой такой и интересной темы. Покажите самые сложные функциональные решения, которые вы верстали. И он должен на своем проекте показать, что действительно он сделал, необычного, классного и сложного, и сделать такую своеобразную презентацию. Реально пару минут рассказать, вот я делал вот это, оно работает именно вот так, оно дает вот такой вот функционал. Это было действительно сложно, мне пришлось повозиться, найти вот такое-то решение самому. Вот если вы услышите что-то подобное, поверьте мне, значит, ну, вы попали на нужного человека. Если он скажет, ну, что-то ничего, ничего особого не было, Возможно, у него вообще особо опыта и не было. Далее я обычно задаю список вопросов, которые я заготовил ответы на них заранее. Первые три вопроса, если человек уже прошел, он, скорее всего, уже ваш. Далее я задаю просто уточняющие вопросы, потому что собеседование не может длиться, само собой, две минуты. Оптимальное время мне для диалога 5 минут. Они нужны больше для выяснения одного очень важного качества. Насколько человек умеет вести диалог и отвечать на вопросы, Человека, который не знает, про что ему говорят. То есть, насколько он умеет понятно объяснить вещи для человека, который не понимает. 
Например, можно задавать вопросы в таком формате. Что такое Document Object Model? Да? То есть, что такое дом? Владелец сайта это может увидеть при анализе сайтов PageSpeed. Ему там просят, уменьшите элементы дом. Он сидит и думает, что такое дом? И может задать своего разработчика, что это такое? Разработчик, конечно же, должен внятно объяснить, в чем оно отличается, допустим. И там, чем он отличается, например, от XML Reader, да, такой формат вопроса. Или, например, что такое вообще формат изображений SVG? В чем SVG отличается от JPEG и от других форматов? Или, например, задать такой вопрос, надо сделать всплывающие окна. Какие стандартные всплывающие окна доступны в JavaScript? Ну, то есть, есть же стандартные окна, которые понимает браузер. Вообще, что такое Ajax, например, да, вот он не знает, что это такое. Вот просто объясни, что такое Ajax. Что такое V3C? Или, например, в CSS существует огромное количество селекторов. Приведите несколько примеров. Откуда человек может знать о селекторах? Например, когда я настраиваю Tag Manager, там в Tag Manager можно настраивать выбор селектора CSS. Я могу знать, что это такое, то есть примерно. Но мне интересно спросить разработчика, как это работает, с чем-то связано, как это могу использовать в настройке аналитики. Или, например, в чем разница между Local Storage и Cookies? Ну, вообще, что такое Cookies, спросить? В чем разница между Local Storage? Это такие вот уточняющие вопросы, которые можно смело задать. Ну и, конечно, самый важный вопрос, который я бы задавал ближе к финалу собеседования, вообще, что вы знаете о нашей компании? Что вы слышали про нашу компанию? Скорее всего, он что-то про вас знает. Если он вообще не интересовался вами, это плохой знак, он просто ищет работу, ему просто нужны деньги. И, скорее всего, ему вы, может быть, даже не сильно интересны. Вы для него какой-то очередной проект. Такое тоже может быть. И отношение для плодотворного сотрудничества может быть нарушено. Поэтому я бы обратил внимание, вот эти вопросы, они нужны для того, чтобы понять очень важно, насколько разработчик умеет с вами грамотно общаться. И самое главное, за сколько он заинтересован работать с вами. Таких вопросов не нужно задавать много, можно задать один-два. И вот самое главное в конце спросить, что он знает о вашей компании, то есть, чтобы слышали о нашей компании, это тоже очень интересный вопрос. Потому что, в принципе, дальше можно смело попрощаться, сказать ему, либо мы с вами там начинаем работать там с понедельника, либо сказать, мы вам перезвоним. Сама идея записать этот подкаст у меня возникла не случайно, она уже тлеет у меня несколько лет, потому что чаще всего я ищу разработчиков на свои проекты, с которыми я работаю. И самое главное, с этим же вопросом ко мне обратились мои постоянные клиенты, они просят найти веб-разработчика. Но я не являюсь HR-компанией, но поделиться своим опытом я хочу, потому что искать каких-то других специализированных разработчиков, которые, например, там создают приложения, я не могу посоветовать, потому что я с этим не сталкивался. Но именно искать людей, которые будут работать с сайтами, которые должны ранжироваться в поиске, я помочь, конечно же, могу. Кто вам нужен? Вам нужен человек, который работал и имеет опыт в создании хороших сайтов в схожей с вами нише, схожей с вами. Тип сайтов максимально должен быть похож, и они как живые, они не мертвые. Второй нюанс, он должен прекрасно знать, что такое оптимизация в поисковых системах с точки зрения разработчика, это ключевой пунктик, он должен разбираться в этом. И третий пунктик, он должен быть достаточно легким на общение, ответственным и, конечно же, подходить вам по человеческим факторам. То есть вы должны с ним иметь легкий способ общения. Поэтому вот эти три ключевых фактора и являются для того, чтобы вам выбрать этого разработчика на свой проект. Если у вас есть вопросы, задавайте эти вопросы в комментариях. На ютубе есть возможность оставлять комментарии под этим подкастом. На этом все. Спасибо, что дослушали либо досмотрели меня до конца. И до свидания.